ഓർമ്മകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവമാണ് ഓണമെന്ന് കൃഷി മന്ത്രി പി പ്രസാദ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാതല ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അടൂർ ഗാന്ധി സ്മൃതി മൈതാനിയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഗൃഹാതുരത്വം സമ്മാനിക്കുന്ന ഓർമ്മകളായ ഓണം വേർതിരിവുകളില്ലാതെ ഒരുമയോടെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവം കൂടിയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും വരുമാനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം കൃഷിയുമാണ് കാർഷിക സമൃദ്ധി വിളിച്ചോതുന്ന വിളവെടുപ്പിന്റെ കൂടി കാലമാണ് ഓണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവം എന്ന തരത്തിലല്ല ഓർമ്മകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഉത്സവവും കൂടിയാണ് ഓണം എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും ആ ഓർമ്മകളാണ് ഓരോ ഓണവും ഗംഭീരമാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഓരോ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും 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 എല്ലാം നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ നടന്ന കളികളായാലും പാട്ടുകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഓണത്തെ സദ്യ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേവലമായൊരു പരിപാടികൾ മാത്രം ഓർമ്മകളിലേക്കല്ല എത്തുന്നത് നമ്മളുമായി അടുത്തു നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് വരികയാണ് അത് വീടുകളിൽ അച്ഛനാവാം അമ്മയാവാം സഹോദരങ്ങളാവാം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരുന്ന് നടത്തിയ ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക ചിലപ്പോൾ അവരിൽ പലരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ പോയി പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലെ ഓണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞവർ പോലും ഈ ഓർമ്മകളിൽ വീണ്ടും എത്തുന്ന നിറമുള്ള ഓർമ്മകളായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഓണത്തിന് ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ അടൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ദിവ്യ റജി മുഹമ്മദ് പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ തുളസീധരൻ പിള്ള പള്ളിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുശീല കുഞ്ഞമ്മ കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയിൽ ശിങ്കാരിമേളം മുത്തുക്കുടകൾ തെയ്യം നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ അണിനിരുന്നു അടൂർ ജനറൽ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര അടൂർ നഗരം ചുറ്റി ഗാന്ധി സ്മൃതി മൈതാനിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പഴം പച്ചക്കറി ഓണ വിപണിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോട്ടയം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ വർക്കി മാത്യുവിന് പച്ചക്കറികൾ നൽകി ആദ്യ വിൽപ്പന കളക്ടർ വി വിഘ്നേശ്വരി നിർവഹിച്ചു കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ പ്രീത പോൾ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ കളക്ടർക്ക് ഓണ ഉപഹാരവും കൈമാറി ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പഴം പച്ചക്കറി വിപണികൾ പ്രവർത്തിക്കും പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് സംഭരിക്കുന്നത് പൊതുവിപണിയേക്കാൾ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം അധിക വില നൽകിയാണ് സംഭരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം സംഭരിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണി വിലയേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും നന്മ എഫ് ഐ ജി ടു എന്നീ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കോട്ടയം കൃഷിഭവനിലേക്ക് പഴം പച്ചക്കറികൾ സംഭരിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഹോർട്ടികോർപ്പ് മുഖേന ലഭ്യമാക്കും അസിസ്റ്റന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ എ ഫസ്ലീന ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ കെ ബിന്ദു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വി ജെ കവിത അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസർ റെജിമോൾ തോമസ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ കെ സോമലേഖ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു മാന്നാർ കൃഷിഭവന്റെ ഓണസമൃദ്ധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കർഷക ചന്തയ്ക്ക് തുടക്കമായി കർഷകർ ഹോർട്ടികോർപ്പ് എന്നിവരിൽ നിന്നും സംഭരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ വിപണി വിലയിൽ നിന്നും മുപ്പത് ശതമാനം വിലക്കുറവിലാണ് കർഷക ചന്തയിലൂടെ വിറ്റഴിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണി വിലയേക്കാൾ പത്ത് ശതമാനം കൂടുതൽ തുകയും നൽകും മാന്നാർ കൃഷിഭവന് സമീപം ആരംഭിച്ച കർഷക ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം മാന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി രത്നകുമാരി നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ശ്രദ്ധേയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ശാലിനി രഘുനാഥ് സലീം
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് വരെ രാമങ്കിരി ജംഗ്ഷനിലാണ് സമരം നെല്ല് സംഭരണ വില അടിയന്തരമായി നൽകുക നെല്ലിന്റെ താങ്ങുവില ക്വിന്റലിന് നാലായിരം രൂപയായി ഉയർത്തുക കൃഷി നശിച്ച കർഷകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തുക ഉടൻ നൽകുക തുടങ്ങി കർഷകർ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരമെന്ന് സമരസമിതി ജനറൽ കൺവീനർ സി ടി തോമസ് കെ സി വി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കുട്ടനാട്ടിലെയും പാലക്കാട്ടിലെയും നെൽ കർഷകരുടെ നെല്ല് സിവിൽ സപ്ലൈ എടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മാസം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായും ഇതുവരെയും പണം കൊടുക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടെങ്കിലും കർഷകരെ ഇപ്പോഴും സമരമുഖത്ത് തന്നെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും കർഷകർ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടിയന്തരമായി കർഷകൻ്റെ നെല്ലിൻ്റെ വില കിട്ടണം പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽ കർഷകർ ഇത് മാത്രമല്ല നെല്ലിൻ്റെ പൈസ മാത്രമല്ല അവർക്ക് തുടർന്ന് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരിവിടെ എടുത്തു കാട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് കൈകാര്യ ചിലവ് പന്ത്രണ്ടെന്ന് ഉള്ള അത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ഉയർത്തേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടനാടിൻ്റെ കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽ കർഷകരുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഉത്തരാടൻ നാളിൽ കർഷകർ രാമങ്കരിയിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക നേതാക്കളും കർഷക പ്രതിനിധികളും കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കളും ഉത്രാടം നാളിലെ ഉപവാസ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സി ടി തോമസ് അറിയിച്ചു വെളിയനാട് പഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് അഞ്ച് വാർഡ് നിവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിത കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല കാണാം കെ സി വി ന്യൂസ് പ്രതിനിധികൾ തയ്യാറാക്കിയ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വഴിയില്ല വെള്ളമില്ല യാത്രാ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ല നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വെളിയനാട് പഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് അഞ്ച് വാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ അനുഭവിക്കുന്നത് പുലിമുഖം മുതൽ മഠത്തിലക്കൽ വരെയുള്ള ഭാഗത്തുള്ളവരാണ് രൂക്ഷമായ ദുരിതക്കയത്തിൽ ഇവിടെ ആകെയുള്ള ബോട്ട് സർവീസ് ആകട്ടെ ആറ്റിൽ പോളം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിനാൽ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് പ്രദേശവാസികളുടെയും ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജീവിതവും നിലനിൽപ്പും ആശങ്കയിലാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കുന്നങ്കിരി സെന്റ് ജോസഫ് യു പി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മടത്തിലാക്കൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മടത്തിലാക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയതാ അല്ലെ പത്തനാനൂറ് കുട്ടികൾക്ക് മേളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ യാത്രാ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ ഒരു അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ടീച്ചറെ ഇപ്പൊ എത്ര കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നിലവില് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ ബോട്ട് താമസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രക്ഷാർത്താക്കൾ വിളിച്ചു ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനു മുമ്പിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൊടുക്കും ബോട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബോട്ട് താമസിക്കും രക്ഷാർത്താക്കൾ ആരും വിഷമിക്കരുതേ എന്നുള്ള മെസ്സേജ് എന്നും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ എവിടെയായാലും ബോട്ട് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ രാത്രി ആകുന്നതനുസരിച്ച് രക്ഷാർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ എവിടെയായി എവിടെയായി എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ചിലർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വിളിക്കും ചിലർ മെസ്സേജുകൾ കാണും അതനുസരിച്ച് അവർ അതിനോട് പ്രതികരിക്കും വളരെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ട് ഒമ്പരയ്ക്ക് പത്തിനൊക്കെ വരേണ്ട ബോട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആകും ബോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബോട്ട് വള്ളത്തെ കൊണ്ടിരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് ബോട്ടെ വിടുന്ന പിള്ളേരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ പോളയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബോട്ടും ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിള്ളേരൊന്നും ഒരു ഇപ്പം ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വിടുന്നില്ല പ്രദേശത്തെ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർക്കും പറയാൻ പ്രയാസങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും കഥ മാത്രമാണുള്ളത് പോള തിങ്ങിയ ആറ്റിലൂടെ വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അപകട സാധ്യതകളെയും അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല തങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങൾ കെ സി വി ന്യൂസ് പ്രതിനിധികളോട് പറയുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും മടിച്ചു നിന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചിൻ കൊച്ചിന്റെ മരണം വരെ ഇവിടെ സംഭവിക്കും രാവിലെ തന്നെ
വലിയ പാട് തന്നെയാണ് ഈ ബോട്ട് പോകുന്ന തന്നെ പോളയുടെ 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 നടുക്കൂടാണ് ബോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബോട്ട് പോകുന്നത് പയ്യാണ് പോള കാരണം ബോട്ട് പയ്യ പയ്യ അനങ്ങി അനങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഈ പോള ഈ ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിനീയറൊക്കെ കയറി പിടിച്ച് ചുറ്റി അത് അവര് കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയിടും കാരണം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുറെ നേരം അവിടെ നിർത്തി ഇടും ബോട്ട് കുന്നംകരി വികസന സമിതി എന്ന സംഘടന സമർപ്പിക്കുന്ന നിവേദനങ്ങളുടെയും പരാതികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലും താലൂക്ക് തല അദാലത്തിലുമൊക്കെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് റോഡിനായി തുക അനുവദിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളും വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ ഒന്നും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരായ ദുരിതബാധിതർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഈ കഷ്ടപ്പാട് ദുരിതവും നമ്മൾ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം തൊട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ കുടിവെള്ളം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പല രീതിയിലും പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേതാക്കന്മാരും അല്ലെ ജനപ്രതിനിധികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയും എം എൽ എ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പലവട്ടം പോയി കാണും ഒക്കെ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വികസന സമിതി ഞങ്ങളൊരു സമിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ സമിതിയുടെ ഒരു കൺവീനറുമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ നാളിത് വരെ നമുക്ക് ഗുണപ്രദമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ റോഡ് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു അദാലത്ത് വന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പക്ഷെ അത് ലീഗലായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ വർക്കും നടന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാം ഒരു മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തൂടെ വണ്ടി പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാം ആ റോഡ് നേരെ ഈ മടത്തിലാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് മുട്ടിയാൽ ഒരു മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ വന്ന് മുട്ടിയാൽ ഈ പുറയുന്ന ഈ പുളുങ്കുന്ന് ഈരാറ്റുപുറം പഞ്ചായത്ത് വെളിയനാട് പഞ്ചായത്തിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഈ മടത്തിലാക്കൽ ഭാഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എത്തി പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് പാതി വഴിയിൽ നിന്നാണ് ആ റോഡ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു സഞ്ചാരയോഗ്യമായ വഴി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരു വഴി ഒരു പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടേ മതിയാവൂ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് ഈ നാട്ടുകാർ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കേരളത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി കുടിവെള്ളം പൊതുഗതാഗതം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുമെന്നും പെരുമ്പറ കൂട്ടുന്നവർ ഇതും കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവിടെയും പെരുമ്പറയുടെ മുഴക്കം കേൾപ്പിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ആധുനിക കാലത്ത് എവിടെയും ലഭ്യമാകുന്ന കേബിൾ ടി വി കണക്ഷനോ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തില്ല കാരണം അത്തരം സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാവങ്ങളെ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റുക തണ്ണീർത്തട നിയമത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് റിസോർട്ട് നിർമ്മിച്ച് ലാഭം കൊയ്യാൻ കഴുകൻ കണ്ണുകളുമായി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടെത്തിയാൽ വികസനമെല്ലാം നൊടിയിടയിൽ നടക്കും എന്നൊരു അടക്കം പറച്ചിൽ ഇവിടെ കാതുകളിൽ നിന്ന് കാതുകളിലേക്ക് പടരുന്നുണ്ട് ദുരിതം സഹിക്ക വയ്യാതെ പ്രദേശവാസികൾ ഒന്നായി ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണോ ഈ വികസന മുരടിപ്പിന്റെ പിന്നിലെന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാനും കഴിയില്ല ഇവരും മനുഷ്യരാണ് കുടിവെള്ളമില്ല യാത്രാ സൗകര്യമില്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമേ ഇല്ല അധികാരികളുടെ പുറകെ നിവേദനങ്ങളുമായി നടന്ന് വെളിനാട് പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നും അഞ്ചും വാർഡിലെ മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ അവർ മടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി അവരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി അവർ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് മടത്തിലാക്കൽ നിന്നും കെ സി വി ന്യൂസിന് വേണ്ടി അജിത് ആമോദനൊപ്പം ജോമോൻ കാവാലം വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ ജന്മദിനം കിടങ്ങറ സ്നേഹതീരം അനാഥ മന്ദിരത്തിൽ കാരുണ്യ സ്പർശം എന്ന പേരിൽ ആചരിച്ചു കുട്ടനാട് എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ കൺവീനർ സന്തോഷ് ശാന്തി പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ ജന്മദിനമായ ഓർഫനേജ് ഡേയോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ ആത്മായ ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദിനാചരണം പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അനാഥരുടെയും ഇടയിൽ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ പരിചരിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഔഷധ കൂട്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധ മദർ തേരേസയെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സന്തോഷ് ശാന്തികൾ പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് നൽകിയ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
യേശു ദിനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കു ചേരുവാനും അതിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാർ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവകാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കേരള സമൂഹവും പൊതുസമൂഹവും നോക്കി കാണുന്ന വളരെ യോഗത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ആത്മായ ഐക്യവേദി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ജെയിംസ് കൊച്ചുകുന്നേൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മദർ തെരേസ ഫൗണ്ടേഷൻ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ലാലി ഇളപ്പുങ്കൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ പുത്തമ്പുര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം വി വിശ്വംഭരൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത പാസ്റ്റർ കൌൺസിൽ അംഗം സൈബി അക്കര സ്നേഹതീരം ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ ജോസ് ജോൺ വെങ്ങാന്തറ അത്മായ ഐക്യവേദി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ബിജോയി പ്ലാത്താനം സിസ്റ്റർ ഗ്രേസ് സ്നേഹതീരം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാവാലം മൂലശ്ശേരി കടവിൽ ആറ്റിലേക്ക് വീണ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു പത്തിൽ ചിറ വീട്ടിൽ രാജേന്ദ്രനാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയാണ് രാജേന്ദ്രൻ ആറ്റിലേക്ക് വീണതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അധികം വൈകാതെ തന്നെ പുളിങ്ങുന്നു പോലീസ് എത്തി മൃതദേഹം കരയ്ക്കെടുത്തു തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൈനഗിരി വികാസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏഴാമത് പൂരുരുട്ടാദി ജലോത്സവവും ഓണാഘോഷ പരിപാടികളും സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു സ്വാഗത സംഘം ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കൈനഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി പ്രസാദ് നിർവഹിച്ചു സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലായിട്ട് നടക്കുക നമുക്കറിയാം സമൃദ്ധിയുടേതായിട്ടുള്ള ഓണാഘോഷ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാനമായും വള്ളംകളികളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉയർന്നു വരിക കുട്ടനാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവേശവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇനമാണ് കായിക രംഗത്തെ വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടേറെ വള്ളംകളികൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കാറ് നെഹ്റു ട്രോഫി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വള്ളംകളി ഒരു ജനത എന്നതിൽ അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ട് ഒന്നാണ് വള്ളംകളി അപ്പൊ നെഹ്റു ട്രോഫി മാത്രമല്ല ചടങ്ങിൽ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പി ജി സനൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ട്രഷറർ സിനീഷ് തോമസ് പി സി മനോജ് ടി ഡി ബാബുരാജ് കണ്ണൻ പട്ടാണിപ്പറമ്പ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് കൈനഗിരി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം പമ്പയാറ്റിൽ വള്ളംകളി നടക്കും രണ്ടിനാണ് കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തോമസ് കെ തോമസ് എം എൽ എ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ ജയമ്മ കൈനഗിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം സി പ്രസാദ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും ജലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ലക്കി കൂപ്പണുകളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് സമാപന ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ചമ്പകുളം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയായിരുന്നു ഇക്കുറി ഓണാഘോഷം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച മെഗാ തിരുവാതിര ആകർഷകമായി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നെടുമുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി മന്മഥൻ നായർ നിർവഹിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മാവേലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തുമ്പ കൊണ്ടെല്ലാം കെട്ടി അങ്ങനെയാണ് മാവേലി വീടുകളിൽ എത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കൊരു മാവേലിയെ കാണുവാനായിട്ട് ഈ വർഷം സാധിച്ചു യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ഗ്രിഗറി ഓണംകുളം അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ഓണസന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് വല്യാക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സോഫിയാമ മാത്യു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രകാശ് ജെ തോമസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിബിച
പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ബിജു ബി മൂലംകുന്നം അധ്യാപകൻ തോമസ് സബാസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഓണസദ്യയും നടത്തി പായ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡ് ആറാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയുടെയും റേഡിയോ മീഡിയ വില്ലേജ് കൊല്ലാപുരം സബ് സ്റ്റേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു നാലുകോടി സെന്റ് തോമസ് പള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ടോണി പുതുവീട്ടിൽ കളം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഒരുമിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓണം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരുമകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കട്ടെ അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഈ ഓണമാണ് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം അവിടെ സന്തോഷമായിട്ടും സ്നേഹമായിട്ടും ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹവും നമ്മുടെ കേരളവും നമ്മുടെ ഭാരതവും ഈ ഭൂമി മൊത്തവും എന്താകും ഒരുമയാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഓണമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ഡാർലി ടെജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റേഡിയോ മീഡിയ വില്ലേജ് കൊല്ലാപുരം സബ് സ്റ്റേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ജോഷി കൊല്ലാപുരം ഓണ സന്ദേശം നൽകി റേഡിയോ മീഡിയ വില്ലേജ് പ്രോഗ്രാം ഹെഡ് വിപിൻ രാജ് അങ്കണവാടി വർക്കർ പുഷ്പലത ബിജി പണിക്ക പറമ്പിൽ ടോജി കളത്തിൽ പറമ്പിൽ ശ്രീദേവി പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ഓണസദ്യയോടെയാണ് പരിപാടികൾ സമാപിച്ചത് മുട്ടാർ ജീവാലയ എസ് എച്ച് ജിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റിന് തുടക്കമായി സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് വരെ മുട്ടാർ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കായിക ചേർത്തല ജേതാക്കളായി മുട്ടാർ ജീവാലയ സ്വാശ്രയ സംഘത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വോളിബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ജീവാലയ വോളി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന മത്സരം മത്സരത്തിന് മുൻപായി ചേർന്ന സമ്മേളനം മുട്ടാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ചാർജ് ബോബൻ ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് കൂടി നടന്നുകൊണ്ട് മുട്ടാറിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കൂടി നടന്നുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പം തന്നെ ആണെങ്കിലും പല ക്ലബുകൾ ഒക്കെ നിന്ന് പോയ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോവിഡിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം തന്നെ സെൽഫിഷായിട്ട് മാറിയ അവസ്ഥയാണ് ക്ലബുകളെല്ലാം നിന്ന് പോയി അയൽപ്പൂട്ടങ്ങളെല്ലാം നിർജീവമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ഒരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാരമായ എങ്കിൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അവർക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഒരു മിനി ടർഫാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോജനവും ഇവർക്ക് ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓണക്കാല കാര്യങ്ങളിലും അധീക്ഷണ സമീപിച്ചത് പോലെ തന്നെ കോളിമുറക്കളി ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതുപോലെ വള്ളംകളി ഉണ്ട് ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ജീവാലയ എസ് എച്ച് ജി സെക്രട്ടറി സിജോയ് ചാക്കോ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ജിൻസൺ ജോസഫ് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ബ്ലസ്റ്റൺ തോമസ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ബിനു ഗോപാൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മുട്ടാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജീവാലയ അംഗങ്ങളായ കെ പി അഭിലാഷ് സോവിൻ ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി വോളി ക്ലബ്ബും കായിക ചേർത്തലയും തമ്മിലായിരുന്നു ആദ്യ മത്സരം രാമങ്കിരി എസ് ഐ സഞ്ജു ടീം അംഗങ്ങളെ ഹസ്തദാനം നൽകി പരിചയപ്പെട്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് നയിച്ചു ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് സെറ്റുകൾ നേടി കായിക ചേർത്തല ജേതാക്കളായി 
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പുരുഷ വനിതാ ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ചേരുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അണിനിരുന്ന മെഗാ തിരുവാതിര ശ്രദ്ധേയമായി പരുമല ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് മെഗാ തിരുവാതിര ഒരുക്കിയത് പ്രായഭേദമന്യേ നൂറോളം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഗാ തിരുവാതിര സംഘടിപ്പിച്ചത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ വലിയ തിരുവാതിരകളിലെ വാർത്തകൾക്കും ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കുമായി മാന്യ പ്രേക്ഷകർ കുട്ടനാട് കേബിൾ വിഷൻ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വർണ്ണ ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അറുനൂറ് രൂപ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം